നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കത് അറിയാം രണ്ട് മണിക്കൂർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അത് കുടിച്ചാൽ മതിയെന്നറിയാം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് എത്ര ഭാഗം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ അതായത് ഇത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് എത്ര ഭാഗമാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എല്ലാം എക്സ് എന്നാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തുമ്പേ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തന്നെ തിരിച്ച് ഇത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തിരിച്ച് എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ടു സീറോ അതായത് വൺ ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ വൺ ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഭാഗമാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു സംഖ്യ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് എന്നേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതി അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് നമുക്ക് അത് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ വൺ ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു ഭാഗമാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നുവെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇത് ഡൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആകും ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒരു ചതുരം ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്ടാങ്കിൾ ആണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ബാൻ വൺ ബൈ ടു പന്ത്രണ്ടല്ല ട്വൽവ് ബാൻ വൺ ബൈ ടു ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നിയമവും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വശം ഞാൻ ക്യൂസിന് എഴുതിയേക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ചുരുക്കി എഴുതാം ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുക്കാൽ മൂന്ന് മുക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക എന്നാൽ മറ്റേ വശത്തിൻ്റെ നീളം അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മറ്റേ വശത്തിൻ്റെ നീളം മറ്റേ വശത്തിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമു
ബ്രെഡ്സ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് അര അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു അവിടെ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഇനി അതിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ടു ഫിഫ്റ്റീനിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ല മിക്സഡ് അതായത് ത്രീ ത്രീ നയൻ വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഈ ഈ ത്രീ ഈ ഹാരകമായി വരുന്ന ഈ ഡിവൈസറാണ് ഇത് ഈ കോഷ്യൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രീ ആൻഡ് വൺ മൂന്നേ കാല് പ്രകാരത്ത മൂന്നേ കാലാണ് അതിൻ്റെ ബ്രത്ത് രീതി മൂന്നേ മുക്കാല് നീളം രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശ ചതുര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യകളിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മെത്തീഡ് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള മറ്റേ മെത്തേഡും കൂടി പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലുള്ളത് പല ആർത്തി ചെയ്യുക വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് ഒന്നേ മുക്കാൽ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് രണ്ട് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് അഞ്ചേ കാൽ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെ എഴുതി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർ ഫാക്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫോറും ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ സി എം നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എൽ സി എം ഒക്കെ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറ്റും ഇനി സെവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പം ടെൻ അത് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അത് കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എങ്ങനെ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ കട്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ വരും ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ആദ്യം ഇത് ഇത് ഇതുപോലെ ഇത് സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആൻസർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു പ്ലസ് വരുന്ന എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത മൈനസും ചെയ്യും അപ്പം സിക്സ് ഇനി ഈ സംഖ്യകൾക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഭിന്ന സംഖ്യ രൂപം ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈ സംഖ്യകൾ നോക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നേ മുക്കാൽ രണ്ടര അഞ്ചേ കാല് മൂന്നര അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്കിതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് എട്ട് ഇനി മുക്കാലും കാലും ഒന്ന് ഒന്ന് അര ഒന്നര എട്ട് പ്ലസ് ഒന്നര മൈനസ് മൂന്നര അതായത് എട്ടും ഒന്നര എത്ര ഒമ്പതര ഒമ്പതര മൈനസ് മൂന്നര അതായത് ആ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് മൈൻഡിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സൈഡിൽ കൂട്ടിച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തതുകൊണ്ട് അതേ മെത്തേഡിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതാണ് എളുപ്പം ഇനി ഇനി അടുത്ത അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടർന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു